السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب إذا كان لديك الدافع الجنسي الطبيعي ولديك الرغبة الجنسية الطبيعية ولكن لا تستطيع الحصول على الانتصاب أو تجد صعوبة في الحفاظ عليه أثناء ممارسة الجماع فاليوم رح ناقش المرض الأول المسبب لضعف الانتصاب والعجز الجنسي وفي نهاية الحلقة رح ناقش علاج هذا المرض مع وصفة علاجية خاصة كهدية لذلك تابع معي للنهاية واشترك بالقناة على اليوتيوب أو الفيسبوك لأنه عندي بعض مقاطع الفيديو المهمة حتصدر حول هذا الموضوع ولا أريدها أن تفوتك في هذه الأيام أصبح العجز الجنسي أكثر شيوعا لأسباب متعددة ومعروفة منها أسباب جسدية مثل اختلال الهرمونات وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بسبب شدة التوتر اليومي ونمط الحياة السريع والتطور المخيف للإنتاج الغذائي المتضمن بكثرة للنشويات والهرمونات في اللحوم والمبيدات الحشرية وما إلى ذلك هذا يسبب نقص المغذيات الدقيقة الرئيسية وسوء الهضم والامتصاص وينعكس سلبا على الجسم بضعف النمو والانتاجية ويزيد الأمور سوءا الخمول وقلة النشاط البدني وارتفاع نسبة الدهون في الجسم بالإضافة إلى المشاكل العاطفية التي تؤثر على الحالة النفسية ولكن إذا كنت ممن لديهم الدافع الجنسي الطبيعي ولديك الرغبة الجنسية الطبيعية ولكن لا تستطيع الحصول على الانتصاب أو تجد صعوبة في الحفاظ عليه أثناء ممارسة الجماع في هذه الحالة نميل إلى أن تكون المشكلة في الأوعية الدموية بسبب ضعف تدفق الدم والدورة الدموية تذكر أنه من أجل تحقيق الانتصاب يجب أن تتحقق ثلاثة شروط يجب أن تعمل أعصاب الجهاز التناسلي بشكل صحيح ويجب أن تكون كمية تدفق الدم للقضيب كافية ويجب أن يكون هناك منبه من الدماغ أي خلل في هذه الشروط سيمنع الانتصاب الكامل أو يصعب الحفاظ عليه المرض الأول الذي يمثل أكثر من 70% من الأسباب الجسدية المرتبطة بضعف الانتصاب هو تصلب الشرايين أو أثيروسكلوروسز الذي يقيد تدفق الدم من القلب إلى الدماغ وفي هذه الحالة إلى القضيب الأبحاث الحالية تظهر أن من يعاني من ضعف في الانتصاب يعاني أيضا من مشاكل في القلب والأوعية وضعف الانتصاب يعمل كعلامة تحذير مسبقة من احتمال الإصابة بمشاكل أو نوبات قلبية في المستقبل بسبب تراكم الدهون وترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية طيب كيف يمكننا تعزيز تدفق الدم بشكل طبيعي؟ من الطبيعي مع التقدم في السن تصبح الدورة الدموية أبطأ بسبب فقدان مرونة الأوعية الدموية مما يؤثر على جسمك بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين وتزيد الحالة سوءا الترسبات على جدران الشرايين تذكر أن الدم ينقل الأكسجين والمغذيات والهرمونات لتغذية جميع خلايا الجسم لذلك يجب علينا أن نتعمد تحسين الدورة الدموية من أجل صحة أفضل وعمر أطول وانتصاب أقوى وهذا يبدأ بتحسين نمط حياتك الآن ما هي الخطوات الأساسية لتحسين نمط الحياة لانتصاب أقوى؟ ثلاثة خطوات مجربة ومضمونة ووصفة أخيرة هدية إذا تابعت للنهاية واحد لا تقلل كمية الطعام ولكن قلل من الوجبات عود جسمك على الصيام المتقطع تناول وجبتين فقط بدون وجبات خفيفة وتخلص من السكريات والكربوهيدرات مفرغة المحتوى الغذائي وتناول المزيد من الألياف جيدة المصدر مثل الخضار الورقية والخضار الصليبية الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم يعيد ترميم جدران الأوعية الدموية من خلال خاصية الالتهام الذاتي أو الأتوفجي اثنين اختر النوع الجيد من الدهون تخلص من الدهون الغنية بالكوليسترول السيء LDL مثل الزيوت المهدرجة النباتية والزيوت المعرضة للحرارة والمستخدمة للقلي واستبدلها بالدهون الخام الطبيعية غير المطبوخة الغنية بالكوليسترول الحميد HDL مثل زيوت الأسماك والبيض وزيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند والمكسرات النيئة والبذور والأفوكادو. أيضا اختر مشتقات المواشي من اللحوم والدواجن والألبان من المزارع التي لا تستخدم الهرمونات والأقفاص لتربية الحيوانات ثلاثة ارفع كفاءة الدم والأوعية الدموية يتحرك الدم بشكل أسرع ويحمل مواد مغذية أكثر عندما ترفع الأوزان وتمارس الرياضة والجري ثلاثة إلى أربع ساعات في الأسبوع على الأقل وحافظ على وزن مثالي قدر الإمكان 
وأيضا عليك أن تتعلم كيفية إدارة التوتر والحصول على المزيد من الراحة والإقلاع عن التدخين وأخيرا الهدية وصفة من فيتامينات ومعادن وأعشاب مثبتة سريريا في تحسين تدفق الدورة الدموية ونظام الأوعية وتجعل الشرايين أكثر مرونة تناول جرعات يومية من هذه المكملات الغذائية الهامة بشكل خاص وهي فيتامينات C و D3 و E و K2 بالإضافة لمعادن المغنيسيوم والكالسيوم والأحماض الأمينية مثل n acetyl و l وكارنيتاين ومن الأعشاب المفيدة تناول الزنجبيل والشاي الأخضر والصفصاف الأبيض أو وايت ويلو وأيضا إنزيم يسمى ناتوكينيز المستخلص من تخمير فول الصويا المسلوق يمكن الحصول على هذه المكملات المذكورة أعلاه من الصيدلية على شكل كبسولات ولا تحتاج لوصفة طبية وتعطيك نتائج سريعة لتحسين تدفق الدم سترى النتائج في أقل من 30 يوم ولكن تذكر أن لا تهمل الخطوات الأساسية الثلاث السابقة هذا كل شيء أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك أو ديسلايك إذا شايف أنه يمكن أن يكون أفضل إذا عندك أي استفسارات تركها بالتعليقات اشترك بالقناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية